வெல்கம் டு ஸ்ரீ பாலாஜி அகாடமி இன்றைய கணித வகுப்பில் இரகணிதம் சாப்டரில் நாம் இன்றைக்கி என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரு பல்லுறுப்பு கோவில்களினுடைய பெருக்கள் மற்றும் அது தொடர்பான கணக்குகள் பலிக்கணக்குகள் டைரெக்டாக என்னது இரு பல்லுறுப்பு கோவில் பெருக்குதல் போன்றவற்றை பார்க்கலாம் அதேமாரி பல்லுறுப்பு கோவிலுடைய மதிப்பு காணுதல் பல்லுறுப்பு கோவையினுடைய பூஜ்ஜியங்களை கண்டுபிடித்தல் பல்லுறுப்பு கோவை சாண்பாட்டினுடைய மூலங்களை கண்டறிதல் இரு பல்லுறுப்பு கோவிலினுடைய வகுத்தல் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை இன்னொரு மற்றொரு பல்லுறுப்பு கோவையால் எப்படி வகுக்கிறது என்பது தொடர்பான கணக்குகளை இன்றைய வகுப்பில் பார்க்கலாம் கவனிக்க முதல் கணக்காக பாருங்கள் பல்லுறுப்பு கோவைகளை பெருக்குக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரு பல்லுறுப்பு கோவில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் என்ற இரண்டு பல்லுறுப்பு கோவிலை கொடுத்துருக்காங்க அந்த இரண்டு பல்லுறுப்பு கோவிலையும் நம்ம இப்போ பெருக்கிறோம் பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் என்ற பல்லுறுப்பு கோவை ரைட் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி என்னது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸுங்கிற பல்லுறுப்பு கோவை எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா இப்போ என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பல்லுறுப்பு கோவை முதல் உறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு இரண்டாம் பல்லுறுப்பு கோவையை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா அதாவது முதல் பல்லுறுக்கு முதல் உறுப்பை இரண்டாம் பல்லுறுப்பு கோயினுடைய ஒவ்வொரு உறுப்போடையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போது ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது முதல் பல்லுறுப்பு கோயினுடைய இரண்டாம் உறுப்பு எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் ஃபைவ் அதை வந்து இரண்டாம் பல்லுறுப்பு கோயினுடைய ஒவ்வொரு உறுப்பையோடு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதுக்காக ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்கிறோம் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃபோர் எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் என்ன வருது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த நாலு ரெண்டு எட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ண எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் இந்த நாமூன் பன்னெண்டு இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆறுனா இங்கே இருபத்தி நாலு இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க ஓகேவா மைனஸ் இன்னஸ் மைனஸ் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் டென் ஃபைவ் டூ சார் டென் இல்லையா ஐ ரெண்டு பத்து அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்து பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் அப்போ என்னது ஐ மூணு பதினஞ்சு அது மைனஸ் பதினஞ்சு ஓகேவா மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் அப்போ இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸ் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க அதே மாதிரி என்னது இந்த மைனஸ் ஃபைவால் இந்த சிக்ஸ் மூலம் எப்போ என்னது மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப்பில் இருக்கிற உறுப்பு எத்தனை உறுப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு உறுப்பு தான் இருக்குது வேறு எங்கேயும் இல்லைப்பா அந்த எட் எட்டு எக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயரில் எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்போ இரண்டு உறுப்புகள் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் பன்னெண்டு அங்கே மைனஸ் பத்து அப்போ ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் தான் பண்ணுறோம் அப்போ பன்னெண்டில் பத்து போச்சுன்னா எவ்வளவு ரெண்டு ஓகேவா அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது எக்ஸிஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிட்டது எக்ஸ் டைம் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இருக்குது இங்கே இருபத்தி நாலு இங்கே என்னது பதினஞ்சு இங்கே இருபத்தி நாலு இருக்குது இங்கே எத்தனை இருக்குன்னா பதினைந்து இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது இங்கே இருபத்தி நாலு அங்கே பதினஞ்சு ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்குது ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் இருந்தால் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணி அதனுடைய சைன் போட்டுக்கு நீங்கள் எப்போ என்ன ஒரு மைனஸ் இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு எவ்வளோ ஒரு முப்பத்தி ஒம்பதா ரெண்டுமே மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணி மைனஸ் சைன் தான் போட்டுக்கணும் ஓகேவா இன்ட்டு பண்ணால் தான் ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணி மைனஸ் சைன் போட்டுக்கணும் இப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் ஏக்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கா மைனஸ் தேர்ட்டி இருக்குது என்னது மைனஸ் தேர்ட்டி அது மட்டும்தான் இருக்குது அப்போனால் மைனஸ் தேர்ட்டி ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க மைனஸ் தேர்ட்டினை ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேவா பாருங்கள் ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் எட்டு எக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் எக்ஸ் இங்கே என்ன வரும் பாருங்கள் சாரி இங்கே என்னது இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கா அங்கே என்ன வரும் இங்கேயும் மைனஸ் தான் வரும் அப்போ என்ன மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆகிரும் ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் இங்கே ப்ளஸ் வந்துடும் சரி ஆயிடுச்சு
இங்கே என்னது செகண்ட் டைம் என்னது மைனஸ் ஃபைவா அது மைனஸ் ஃபைவ் எழுதிட்டு என்னது இரண்டாம் பல்லூர் போய் அப்படி எழுதிக்கிறீங்க ஓகேவா மைனஸ் ஃபைவ் ஆஃப் நிலையில் இருக்கிறீங்க இப்போ என்ன சார் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஃபோர் டூ சார் என்னது எயிட்டா அப்போ எயிட் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் நாமூன் பன்னெண்டு இங்கே எக்ஸ் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி பாருங்கள் நாலாறு இருபத்தி நாலு இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் வரும் நாலாறு இருபத்தி நாலு இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது அப்படி எடுத்துக்கிறீங்க மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டென் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறீங்க மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஐமூன் பதினஞ்சு இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுல எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிட்டீங்க இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் இல்லை தான் ஆன்சர் வரும் ப்ளஸ் தேர்ட்டி இதை வந்து பாருங்கள் சிம்பிளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் க்யூப்பில் ஒரே டைம் தான் இருக்குது அப்போ எயிட் எக்ஸ் பர் க்யூப் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் இருக்குது என்னது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இது ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் டென் அப்போ பன்னெண்டுலேருந்து பத்து மைனஸ் பண்ணிட்டுனா ரெண்டு அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதேமாதிரி மைனஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணி மைனஸ் சைன் போட்டுக்கணும் அப்போ இருபத்தி நாலு மைனஸ் இருபத்தி நாலு மைனஸ் பதினஞ்சு போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் தேர்ட்டியா ப்ளஸ் தேர்ட்டி இங்கே லாஸ்ட்டாக ரைட் பண்ணிக்கிட்டோம் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் பாருங்கள் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் ஒரு இனிப்பின் விலை ருபீஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அமீர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இனிப்புகளை வாங்கினார் அப்போ இனிப்புகளை வாங்கினார்னா என்னது இனிப்புகளின் எண்ணிக்கை அதான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அவர் கொடுத்த மொத்த தொகையை எக்ஸ் மற்றும் ஒய்களில் காண்க ஃபஸ்ட் வந்து என்னது இந்த எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை அப்ளை பண்ணாமல் டைரெக்டாக கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் ஒய் வேரியபுளில் அவர் கொடுத்த தொகை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க மேலும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து ஒய் சீக்குவல் டு அஞ்சு எண்ணில் அமீர் கொடுத்த தொகை எவ்வளோ அதாவது உண்மையான தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகே எக்ஸ் ஒய் ஃபஸ்ட்டு அவர் கொடுத்த மொத்த தொகையை வந்து எக்ஸ் ஒய் வேரியபுளில் கேட்குறாங்க அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு மதிப்பு கொடுத்துட்டு அவர் எவ்வளோ தொகையை கொடுத்துருப்பார் உண்மையில் அவர் எவ்வளோ தொகையை கொடுத்துருப்பார் அது வேரியபுளில் சொல்கிறோம் இங்கே வந்து என்னது எக்ஸாக்டாக நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ என்ன செய்யணும் ஒரு இனிப்பின் விலை தீர்வு பகுதியில் பாருங்கள் தீர்வு பகுதியில் ஒரு இனிப்பின் விலை எழுதுகிறேன் ஒரு இனிப்பின் விலை எவ்வளவு ஒரு எனது ஒரு இனிப்பின் இனிப்பின் விலை எவ்வளவு ருபீஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இனிப்புகளின் எண்ணிக்கை அமீர் வாங்கின வாங்கினார்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ அது இனிப்புகளின் எண்ணிக்கை என்னது இனிப்புகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு அதுவும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஓகேவா ஒரு இனிப்பின் விலை என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இனிப்புகளின் எண்ணிக்கை வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அது இனிப்பின் விலை ருபீஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இனிப்புகளின் எண்ணிக்கை வந்து எந்த அளவுக்கு வராது இல்லையா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஓகேவா அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இனிப்பு ஒரு ஒரு சாக்லேட் விலை அஞ்சு ரூபா அப்போ பத்து சாக்லேட்டின் விலை அப்படின்னு என்னது நம்ம ஐம்பது ரூபான்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு சாக்லேட்னு விட அஞ்சு ரூபா அப்போ பத்து சாக்லேட்னால் என்னது ஐம்பது ரூபான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் என்னது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன செய்யலாம் தேர் ஃபோர் அமீர் கொடுத்த தொகை அமீர் கொடுத்த தொகை அமீர் கொடுத்த மொத்த தொகை இப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு கவனிங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது தான் ஓகேவா அதை நான் சொன்னேன் ஒரு சாக்லேட் விலை வந்து எவ்வளவு ஒரு சாக்லேட் விலை அஞ்சு ரூபா அப்போ பத்து சாக்லேட்னா எவ்வளவு பத்து பேருக்கு அஞ்சுன்னு சொல்கிறோம்ல ஐம்பது ரூபான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே வந்து வேரியபிளில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ஒரு சாக்லேட் விலைங்கிற மாதிரி என்னது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னா இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சாக்லேட் நுழை அப்போ அந்த என்னது இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் பாருங்கள் இப்போ இரு பார்த்தோம் இரு பல்லுறுப்புகளுடைய பெருக்கள் பார்த்தோம் நாம் என்ன செய்கிறோம் முதல் பல்லுறுப்புடைய முதல் உறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு இரண்டாம் பல்லுறுப்புக்காகவே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அடுத்து என்ன செய்கிறோம் முதல் உறுப்பு முதல் பல்லுறுப்புகளுடைய இரண்டாம் உறுப்பு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து என் இரண்டாம் பல்லுறுப்புக்காகவே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதால் ஓகேவா இப்போ தனித்தனி பிரித்து எழுதிட்டோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்
ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது வந்து எக்ஸ்ஒய் மாறிகளில் கேட்டிருக்காங்க இது எக்ஸாக்டாக கிடையாது ஓகேவா இப்போ நம்ம எக்ஸாக்டாக வேணும் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட இருக்கிற முதல் கேள்விக்கான விட இது தான் ஓகேவா தேர்ஃபோர் அமீர் கொடுத்த தொகை எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு மதிப்பு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பத்து ஒய் சீக்குவல் டு அஞ்சு எனில் அமீர் கொடுத்த மொத்த தொகை எனில் அமீர் கொடுத்த அமீர் கொடுத்த தொகை கொடுத்த மொத்த தொகை அமீர் கொடுத்த மொத்த தொகை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா அந்த வேரியபிளை கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதிக்கிறோம் அதில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன செய்கிறோம் பத்துன்னு போட்டுக்கிறோம் அப்போ பத்து ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு இதில் பத்து ஒய்க்கு இதில் அஞ்சு ஒய் இருக்கிற இடத்துல என்னது ஒய் வந்து அஞ்சா அப்போ அஞ்சு ஸ்கொயர் இந்த ருபீஸ்ன்னு போட்டுக்கலாமா ஓகே ஏன்னா ருபீஸ் தான் அப்போ என்ன வரும் என்னது பத்து ஸ்கொயர் எவ்வளவு நூறு என்ன ரெண்டு எல்லாமே பெருக்கில் இருக்குது ரெண்டு பத்து அஞ்சு அம்மா ரெண்டு இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு அஞ்சு எப்படின்னா ரெண்டு பத்து இருபது இருபதஞ்சு நூறு ப்ளஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர் எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு அப்போ எவ்வளோ வருது எவ்வளோ வருது இங்கே ஒரு நூறு இங்கே ஒரு நூறு இரநூறு இரநூறு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி அப்போ ருபீஸ் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி அமீர் கொடுத்த மொத்த தொகை எவ்வளவு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கவனிங்க அடுத்த சம் பாருங்கள் ஒரு செவகத்தின் நிலம் என்னது மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அளவுகள் மற்றும் அதன் அகலம் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அளவுகள் எனில் எக்ஸை பொறுத்து அதன் பரப்பளவை காண்க போன சம்மரியாதம் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளில் கேட்குறாங்க வேரியபிளில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்சரை கேட்குறாங்க அடுத்து எக்ஸாக்டாக எக்ஸுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அதனுடைய பரப்பளவு என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா அது செவகத்தின் நிலம் எனது மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அளவுகள் செவகத்தின் அகலம் வந்து மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அளவுகள் எனில் எனது எக்ஸை பொறுத்து அதன் பரப்பளவை காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க மேலும் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு இருபது எனில் அதன் பரப்பளவை காண்க இப்போ பாருங்கள் தீர்வு தீர்வு பாருங்கள் இப்போ நமக்கு நீளம் எவ்வளோ தெரியும் நீளம் எவ்வளவு நீளம் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அலகுகள் ஓகேவா அதே மாதிரி என்னது அகலாம் அகலம் வந்து என்னது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அலகுகள் சரி இப்போ செவகத்தின் பரப்பளவு தேர் ஃபோர் செவகத்தின் பரப்பளவு செவகத்தின் பரப்பளவு ஃபார்மில் என்னது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நீளம் பெருக்கள் அகலம் நீளம் பெருக்கள் அகலம் நீளம் பெருக்கள் அகலம் நீளம் எவ்வளவு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அகலம் வந்து என்னது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அகலம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூங்கிறது சாரி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூங்கிறது நீளம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூங்கிறது அகலம் இந்த வாங்க மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் என்ன வருது பாருங்கள் முதல் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இது பெருக்கள் தானே அப்போ என்ன செய்கிறோம் முதல் பல்லு உறுப்புனுடைய முதல் உறுப்பை எடுத்துக்கிட்டு இரண்டாம் பல்லு உறுப்பு வையை நாம் பெருக்கிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இரண்டாம் பல்லு உறுப்பு இந்த முதல் பல் உறுப்புனு இரண்டாம் உறுப்பு வந்து ப்ளஸ் டூ அதை எடுத்துக்கிட்டு இரண்டாம் பல் உறுப்பாகவே அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் என்னது மும்மூணு ஒன்பது எக்ஸ் எக்ஸ் மூணு ஒம்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் இங்கேனது மூ ரெண்டு ஆறு ஆறு எக்ஸ் அப்புறம் அதே மாதிரி ப்ளஸ் டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண ரெண்டு மூணு ஆறு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு கவனிங்க இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நைன் எக்ஸ் போர் ஃபோர் மைனஸ் நாலு இதுதான் வந்து என்னது செவகத்தின் பரப்பு ஓகேவா அப்போ நைன் எக்ஸ் ஃபோர் சாரி ஃபோர் வராது டூ நைன் எக்ஸ் ஃபோர் டூ மைனஸ் ஃபோர் என்னது சதுர அலகுகள் சரைட் இது வந்து என்னது எக்ஸை பொறுத்து அளவுகள் எக்ஸை பொறுத்து பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது முதல் கேள்விக்கான பதில் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் இருபது எக்ஸ் ஈக்குவல் இருபது ஏனில் 
செவகத்தின் செவகத்தின் பரப்பு உளவு எவ்வளவு நீளம் பெருக்கள் அகலமா நாம் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மறுபடியும் எழுதிட்டு இருக்க தேவையில்லை அப்போ ஏற்கனவே கண்டு எக்ஸை பொறுத்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எழுதி நம்ம என்ன செய்யலாம் எக்ஸ் இருக்கிறத டுவெண்ட்டி அப்ளை பண்ணிக்கலாமா அப்போ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ என்ன நமக்கு தெரியும் இருபது இருபது எவ்வளவு எவ்வளோ தெரியும் நானூறுன்னு தெரியும் இல்லையா இருபது ஸ்கொயரானது நானூறு ஓகேவா ஜீரோ 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 நாலு அப்போ நானூறு அப்போ என்னது மைனஸ் நாலு அப்போ என்ன செய்யலாம் ஜீரோ ஜீரோ நாலு முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் நாலு அப்போ மூவாயிரத்தி ஆறுநூறு நாலு மைனஸ் பண்ணிட்டு வரும் பத்து நாலு போச்சுன்னா ஆறு இங்கே ஒம்பது இருக்கும் இங்கே அஞ்சு இருக்கும் அப்போ மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தாறு வரும் எவ்வளோ வரும் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு எவ்வளவு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு சதுர அலகுகள் என்னது சதுர அலகுகள் பாருங்கள் அடுத்தம் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஐ சிக்ஸ் ஒன்று சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ என்ற பல்லுறுப்பு கோவின் மதிப்பை காண்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த த்ரீ சென்ஸும் என்னது பல்லுறுப்பு கோவிலின் பெருக்களை என்னது அடிப்படையாக கொண்டு பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா பெருக்களை பார்த்தா அதை அடிப்படையாக கொண்டு வழி கணக்குகளை பார்த்தோம் இந்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை கொடுத்துட்டாங்க அதில் வந்து ஒரு என்னது ஒய்சி கோல்ட்டு ஒன்று ஒய்சி கோல்ட்டு மைனஸ் ஒன்று சொல்லிட்டு ரெண்டு மதிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கணக்கு இரண்டு கணக்குகள் ஓகேவா அப்போ என்ற பல்லூர் போய் மதிப்பை கேனுங்க அப்போ உயிர் இருக்கிற இடத்துல எனக்கு ஒன்று அப்ளை பண்ண என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் மதிப்பு அதாவது கொடுத்துருக்கிற பாலில் அமையில அந்த வேரியபிளுக்கு ஒவ்வொரு மதிப்பையும் கொடுத்தா ஒவ்வொரு எனது நம்ம ஆன்சர் ஒன்று கொடுக்கும் இன்புட் ஒன்று கொடுத்தா அவுட் புட் ஒன்று கிடைக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஒன்று கொடுத்தோம்னா அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அது ஒரு முதல் கணக்கு எஃப் ஆஃப் ஒய் இருக்கிற இடத்துல எனது மைனஸ் ஒன்று அப்ளை பண்ணால் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அது இரண்டாவது கணக்கு பாருங்கள் ஒவ்வொரு கணக்கையும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய பல்லூர் பூவாகவே ரைட் பண்ணிக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் ஒய் சி கோல்ட்டு சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபஸ்ட்டம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டம் என்னது ஒய் சி கோல்ட்டு ஒன்று அப்போது ஒய்க்கு பதிலாக கொ கொடுக்கப்பட்டுள்ள பல்லூர் பூவில் ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பிரதிகிட்ட என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஒன்றை அப்ளை பண்ணிக்கிறீங்க கவனிங்க இப்படி இருந்தாலும் என்னது மல்டிப்ளேஷன் தான் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் அப்போ மூணு இன்ட்டு ஒன்று மூணு ப்ளஸ் மூணு அப்போ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆகிறப்போ ஆன்சர் ஒன்று ஓகேவா ஒய்ஸ் கால்ட் ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன மதிப்பு கிடைக்கிது ஆறுங்கிற மதிப்பு கிடைக்கிறது அடுத்த சம் பாருங்கள் சயன் சம் இந்த ஒய்ஸ் ஈக்வல்ட்டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா மறுபடியும் இந்த பல்லூர் கோவில் எழுதிக்கலாம் எஃப்ஆஃப் ஒய்ஸ் ஈக்வல்ட்டு என்னது சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு பாருங்கள் சிக்ஸ் அதை எதாவது ஒய் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணுங்க எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அதேமாதிரி இங்கே என்னது சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பாருங்கள் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஓகேவா ஆறு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் எனது மைனஸ் ஒன்று ஸ்கேர் பண்ணால் ஒன் ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்க அடுத்த சம் பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ரூட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எனில் பி ஆஃப் டூ ரூட் டூ இன் ரூட் டூ வை காண்க அப்போ மதிப்பு காண்கிட்டு தான் கேட்குறாங்க அதாவது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்னது டூ ரூட் டூ அவங்களே நான் அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதனுடைய மதிப்பு கேட்குறாங்க அப்போ கிவன் பாலினாமில் எடுத்துக்கிறோம் அதை கொடுக்கப்பட்ட பாலினாமில் ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது எழுதிக்கிறோம் ஓகே அப்போ பிஎஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ரூட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறோம் டூ ரூட் டூ அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ பிஆஃப் டூ ரூட் டூ இஸ் ஈக்வல் பாருங்கள் டூ ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ரூட் டூ இன்ட்டு டூ ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் கவனிங்க டூ தனித்தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால்
அப்போ என்னது நாலு ரெண்டு எட்டு மைனஸ் நாலு ரெண்டு எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட் கேன்சல் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் கவனிங்க அடுத்த சம் பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் சிக்கோட் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பா அந்த பல்லுறுப்பு கோயினுடைய பூஜ்ஜியத்தை காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எந்த மதிப்பை நம்ம பிரதிகிட்டோம்னா அந்த பல்லுறுப்பு கோவை ஜீரோவாகும் அப்படி ஜீரோவாகும்போது எந்த மதிப்பை நம்ம பிரதிகிட்டோம் அந்த மதிப்பு தான் அந்த பல்லுறுப்பு கோயினுடைய பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் சார் பாருங்கள் தீர்வில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த பல்லுறுப்பு கோவை ரைட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ நமக்கு தெளிவாகவே தெரியும் இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அப்போ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ போட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஜீரோவாயிரும் ஓகேவா அப்போ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா ஜீரோ ஓகேவா அப்போ நான் செய்யலாம் தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் என்னது எக்ஸ் இருக்கிறதுல என்ன செய்யலாம் பி ஆஃப் த்ரீ போட்டோம் ஓகேவா போடும்போது நமக்கு ஜீரோ ஆயிடுச்சு தேர் ஃபோர் என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எக்ஸ் ஈக்குவல் த்ரீ போடும்போது அந்த பல்லூர் கோவை பூஜ்ஜியமாச்சு அப்போ எக் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என்பது என்னது பி ஆஃப் எக்ஸின் பூஜ்ஜியமாகும் பி ஆஃப் எக்ஸின் பூஜ்ஜியமாகும் பி ஆஃப் எக்ஸின் பூஜ்ஜியம் ஆகும் ஓகே பாருங்கள் அடுத்து இன்னொரு சம் பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவின் பூஜ்ஜியத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யலாம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பல்லூர் கோயை ரைட் பண்ணிக்கிறோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் ஓகே பாருங்கள் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ என்னது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் பூஜ்ஜிய பூஜ்ஜியத்தை காண்க தீர்வுல பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பல்லூர் கோயை ரைட் பண்ணிட்டோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் இப்போது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எந்த மதிப்பை நம்ம பிரதிகிட்டோம்னா அந்த கொடுக்கப்பட்ட பல்லூர் கோவை ஜீரோவாகும் அப்போ எக்ஸினுடைய என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இருக்கு இல்லையா டூ எக்ஸ் டூ வெளியில் எடுத்துடுவோம் அப்போ டூவால் டிவைட் பண்ணுறோம் எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதால் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னா ஓ இண்டிவிஜுவலாக டிவைட் பண்ணுங்கள் டூ எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் ரூட் பை டூ ரெண்டு கேன்சல் ஆகிருமா அப்போ என்னது எக்ஸ் டிவைட் பண்ணுறது வெளியில் எடுத்தாவே டிவைட் பண்ணுறது தான் மீனிங் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ரூட் பை ஃபைவ் டூ அதை அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க ஓகேவா இப்போ நம்மளுடைய எய்ம் என்ன வரைக்கும் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எந்த ம மதிப்பு கொடுத்தோம்னா இந்த ஜீரோ இந்த ப்ராய்ட்டில் இருக்கிற டைம் ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னு இது ஜீரோ வச்சுன்னா டோட்டலாக என்னது டூ இன்ட்டு ஜீரோ என்னது ஜீரோ தான் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே என்னது ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ இருக்கா ப்ளஸ் ரூட் பை ஃபைவ் அப்போ என்னது மைனஸ் ரூட் பை பை டூன்னு போட்டால் கண்டிப்பாக என்னது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு கேன்சல் ஆகி ஜீரோவாக மாறிடுமா அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இடத்துல என்ன செய்யலாம் மைனஸ் ரூட் பை பை டூ போட்டிங்கனாவே ஜீரோவாயிரும் மைனஸ் ரூட் பை ரூட் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ ஓகேவா இப்போ என்னது ஜீரோ வச்சா அப்போ என்னது ஜீரோ இன்ட்டு என்ன டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஓகேவா தேர் ஃபோர் என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இடத்துல எந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் ரூட் பை ஃபைவ் டூ மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ என்பது என்னது பி ஆஃப் எக்ஸின் பூஜ்ஜியமாகும் பி ஆஃப் எக்ஸின் பூஜ்ஜியமாகும் கவனிங்க அடுத்து பாருங்கள் இந்த சமன்பாடுகளில் மூலங்களை காண்கள் காணுதல் ஓகேவா பாருங்கள் பல்லுறுப்பு கோவை சமன்பாடுகளில் மூலங்கள் காண்க அதில் இரண்டு கணங்கள் கொடுத்துருக்காங்க என்னது அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சமம் ஜீரோ அதே மாதிரி மைனஸ் ஏழு மைனஸ் நாலு எக்ஸ் சமம் ஜீரோ ஓகேவா இப்போது ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு மதிப்பு கண்டிப்பிக்கிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது எக்ஸின் மதிப்பு தான் மூலங்கள் இங்கே ஓகேவா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த சைடு வச்சுக்கிறீங்க மைனஸ் த்ரீ என்னது ரைட் சைடு போகும்போது என்னாகும் த்ரீயாக மாறிடும் ஏற்கனவே ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ தான் ஓகேவா என்னது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு மல்டிப்ளேஷன் இருக்கா அப்போ இந்த சைடு வந்தால் டிவிஷனாக மாறிடும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது த்ரீ பை ஃபைவ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ என்னுடைய மூலம் ஓகேவா என்ற சவுண்ட் பாட்டின் மூலம் அடுத்து பாருங்கள்
என்னது ஜீரோ என்ன அந்த சைடு வந்து ப்ளஸ் செவன் ஒன் செவன் போட்டு காமிக்கல இந்த சைம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஜீரோ இருந்தாலும் என்னது ஜீரோ ப்ளஸ் செவன் செவன் தான் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சீக்வல் டு செவன் நமக்கு என்னது எக்ஸ் டைம் வந்து பாசிட்டிவ் லோன் அப்போ எனக்கு போத் சைடு மைனஸ் ஆகல மட்டும் போய் போகும்போது ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸாக மாறிடும் இங்கே மைனஸ் செவனாக மாறிடும் இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் இங்கே மைனஸ் இருந்தால் இது ப்ளஸ் ஆகும்போது அது மைனஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு போத் சைடு மைனஸ் ஆகலாம் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா எக்ஸுங்கிறது வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் போத் சைடு மைனஸ் ஆகலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் கிடச்சிருக்கு நமக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது மைனஸ் செவன் பை ஃபோர் இது எப்படி எழுதலாம் மிடிலில் மைனஸ் பண்ணிக்கிறீங்க மைனஸ் செவன் பை ஃபோர் இப்படி ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க இதுதான் வந்து இரண்டாவது செவன் பாட்டினுடைய மூலங்கள் மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோனுடைய மூலங்கள் செவன் பாட் மூலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது மூலம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் பை ஃபோர் கவனிங்க பின்வரும் வரைபடங்களில் வர சாரி பின்வரும் வரைபடங்களால் குறிக்கப்படும் பல்லுறுப்பு கோவையின் பூஜ்ஜியங்களின் எண்ணிக்கை காண்க ஓகேவா அதாவது வரைபடத்தாலும் இந்த இப்போ என்னது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஒரு பல்லுறுப்பு கோவைக்கு ஒரு வரைபடம் வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படி வரைஞ்சிருக்காங்க அப்போ அந்த வரைபடத்திலிருந்து அதுக்குனுடைய பூஜ்ஜியங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை பூஜ்ஜியங்களினுடைய எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா பூஜ்ஜியங்கள் எண்ணிக்கை காண்க இப்போது இது வந்து என்னது இது கருமார் போதில் இதுக்கு வந்து பேர் வந்து வளைவரை இதுக்கு பேர் என்னது வளைவரை இதுக்கு என்னது வளைவரை வளைவரை ஓகேவா இந்த வளைவரையானது எக்ஸ்ஹெச்சில் எத்தனை இடத்துல வெ பாருங்கள் வெட்டிக்கு வெட்டுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு இடத்துல வெட்டுது ஓகேப்பா எத்தனை இடத்துல வெட்டுதோ அதுதான் வந்து பூஜ்ஜியங்கள் ஓகேவா அப்போ இதில் வளைவரையானது வளைவரையானது எத்தனை இடத்துல வெட்டுது எக்ஸ்ஹெச்ஐ இரண்டு இடங்களில் வெட்டுகிறது வளைவரையானது எக்ஸ்ஹெச்ஐ இந்த எத்தனை இரண்டு இடங்களில் என்னது இரண்டு இடங்களில் வெட்டுகிறது தேர்ஃபோர் பூஜைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு பூஜைகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டு பூஜைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ரெண்டு ஏன்னா வளைவர் வந்து எக்ஸ்ஹெச்ச இரண்டு இடத்துல விட்டுது ஒய்ஹெச்சு நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது எக்ஸ்ஹெச்சு எத்தனை இடத்துல விட்டுதுன்னு தான் பார்க்குறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு இடங்கள் இங்கே ஒரு இடம் இங்கே ஒரு இடம் ஓகேவா இரண்டு இடங்களில் வெட்டுகிறது அப்போ பூஜைகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு இங்கே நீங்கள் அடுத்தம் பாருங்கள் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை இந்த மாதிரி ஒரு வரைபடங்களால் அவங்க என்னது வரைஞ்சிருக்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ இந்த பல்லுறுப்பு கோவையினுடைய என்னது பூஜ்ஜியங்களுடைய எண்ணிக்கை என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எக்ஸ்ஹெச்சு வெட்டினா மட்டும் தான் அதுக்கு பூஜ்ஜியங்கள் இருக்கும் இல்லைனா பூஜ்ஜியங்கள் இருக்காது இங்கே என்னது வளைவரை இந்த வளைவரையானது வளைவரையோ அல்லது நேர்கோடு நான் வளைவரை மட்டும் போட்டுருக்கேன் நேர்கோட்டிலையும் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது வந்து வளைவரை இது வந்து வளைவரை இங்கே என்னது வளைவரையானது வளைவரை என்னது வளைவரையானது எக்ஸ் அச்சை வெட்டவில்லை எக்ஸ் அச்சை வெட்டவில்லை பண்ணது எக்ஸ்ஹெச்ஐ வெட்டவில்லை தேர் ஃபோர் பூஜ்ஜியங்கள் எண்ணிக்கை என்னவா இருக்கும் ஜீரோ தான் பூஜ்ஜியங்களின் எண்ணிக்கை வெட்டினா தான் நம்ம பூஜ்ஜியங்கள் எண்ணிக்கை கிடைக்கும் இல்லைனா ஜீரோ பூஜ்ஜியங்கள் எண்ணிக்கை வந்து என்னது ஜீரோ கவனிங்க அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது வந்து பல்லுறுப்பு கோவைகளுடைய வகுத்தல் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ்கிட்ட வெயிட் பண்ணால் அது எப்படி இருக்கும் அதனுடைய அல்காரிதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு பல்லுறுப்பு கோவைகளை நம்ம வகுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ பாரு வகுப்படும் என்னானது வகுத்தியையும் ஈவையும் பெருக்கி அதோ அத்தோடு மீதியை கூட்டினால் கிடைக்கும் வகுப்படும் என்னானது வகுத்தியையும் என்னது ஈவையும் பெருக்கி அதனுடன் மீதியை கூட்டினால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தோன்னா வகுபடும் மென் கிடைக்கும் அப்போது வகுபடும் மென் இஸ் ஈக்குவல் வகுத்தி பெருக்கல் ஈவு ப்ளஸ் மீதி ஓகே இதுதான் டிவிஷன் அல்காரிதம் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
கவனிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பதினஞ்சுங்கிற ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் தென் சரி நான் டூவால் டிவைட் பண்ணுறீங்க அப்போ இங்கே பதினஞ்சுங்கிறது என்னது வகுப்படும் எண் இது வகுப்படும் எண் இது வகுத்தி பாருங்கள் ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஏழு ரெண்டு பதினாலு அப்போ மீதி ஒன்றா எனது வகுப்படும் எண் எனது வகுப்படும் எண் இது வந்து எனது மீதி இது வந்து வகுப்படும் எண் மீதி இந்த இது வந்து என்னது ஈவு எனது வகுத்தி பாருங்க இந்த டிவிஷன் அழுக்கார் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தானே பாருங்கள் வகுப்படும் எண் அதாவது பதினஞ்சு சமம் வகுத்தி எவ்வளவு ரெண்டு ஈவு எவ்வளவு ஏழு ப்ளஸ் மீதி எவ்வளோ ஒன்று அப்போ அதுக்கு சமமாக வருதா கண்டிப்பாக வருது பாரு ரெண்டு ஏழு பதினாலு பதினாலு ஒன்றும் பதினஞ்சு ஓகேவா அப்போ வகுப்படும் என்னானது வகுத்தியையும் பெருக்கியையும் என்னது வகு சார் வகுத்தியையும் ஈவையும் பெருக்கி அத்தோடு மீதியை கூட்டினால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இது நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க ஓகேவா அதான் வகுப்படும் என்னானது அதான் வகுப்படும் என் இஸ் ஈக்குவல் வகுத்தி பெருக்க பெருக்கள் ஈவு ப்ளஸ் மீதி அதே கான்செப்ட் தான் இப்போ பாலினாமியல் பல்லுறுப்பு கோவையில் நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது என்னது பி ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஆகி இரு பல்லுறுப்பு கோவைகள் எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து எது பல்லுறுப்பு பெரிய பல்லுறுப்பு கோவையோ அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்போ இல்லை என்னது அது டிவிடெண்டாகவும் டிவிடெண்ட் பாலினாமியல் ஆகும் குறைவான அடுக்கு கொண்ட பல்லுறுப்பு கோவை வந்து என்ன செய்யலாம் பெரிய அடுக்கு கொண்ட பல்லுறுப்பு கோவையை வந்து என்ன சொல்லலாம் வகுப்படும் என் பல்லு பகுப்படு பல்லுறுப்பு கோவையும் குறைவான அடுக்கு கொண்ட பல்லுறுப்பு கோவையை அதாவது குறைவான படி ஓகேவா கொண்டது வந்து என்ன செய்யலாம் என்னது வகுக்கு பல்லுறுப்பு கோவையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனுடைய டிவிஷன் பல்காரிதம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சொல்கிறதே தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் என்னது பி ஆஃப் X P of X is equals என்னது G of X G of X into Q of X plus R of X இது நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இங்கே எது பெரிய பல்லூர் போகணும்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எது வரும் என்னது பாருங்கள் இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் தான் பெருசு அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா பி ஆஃப் எக்ஸை ஜி ஆஃப் எக்ஸில் வகுக்கும்போது நமக்கு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கிது அப்போ இங்கே என்னது சம்திங் வரும் சும்மா ரஃப்காக ரஃப்பாக போடுறேன் இங்கே என்னது ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் மீதி ஓகேவா அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் தான் இங்கே என்னது பெரிய பல்லூர் புக்கோவை ஓகேவா அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ படியை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அந்த பல்லூர் கோவை படியை வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம் எது பல்லூர் கோவை எது சின்ன சின்ன பல்லூர் கோவைன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்னது இந்த பல்லூர் புக்கோவை பொறுத்து டிவிஷன் அழுக்காரத எப்படி சொல்லலாம்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் கவனிங்க அடுத்த சம் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கூர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸை எக்ஸால் வகுக்க அதாவது என்னது என்னது முப்படி பல்லுறுப்பு கோவையை என்னது முப்படி இது வந்து என்னது இந்த பாலினாமியினுடைய படி வந்து என்னது மூணு ஏன்னா உயர்ந்தளுக்கு மூணு அப்போ முன் முப்படி பல்லுறுப்பு கோவையை ஒரு படி பல்லுறுப்பு கோவையால் இதில் வந்து என்னது எக்ஸிற்கு ஒரு படி பல்லுறுப்பு கோவையால் வகுத்தா என்ன நமக்கு கிடைக்கும் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸை எக்ஸால் வகுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை என்னது எக்ஸால் வகுக்குன்னு செய்யலாம் நம்ம பை சிக்ஸ் கோல்ட் அவுட் பை எக்ஸ் இப்போ என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு டைம் காமன் எழுதியிருக்கோம் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் த என்னது செய்யலாம் நம்ம தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணலாம் x cube by x minus 4x square by x plus 6x by x என்னங்க இங்க பவர் ஒன் இருக்கு மேல வந்தா நான் 2 ஆகுமா அப்ப எனக்கு கேன்சல் ஆச்சுனா இந்த 3 ல ஒன்னு போச்சுனா 2 அதே மாதிரி என்னது இங்க 2 ல ஒன்னு போச்சுனா 1 தா இருக்கும் இங்க இந்த x இந்த x கேன்சல் ஆயிரும் அதாவது x square minus 4x x square minus 4x plus 6 
தட்ஸ் ஆல் டவுனிங்க ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ என்ற பல்லுறுப்பு கோவையை எனது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுங்கிற பல்லுறுப்பு கோவையால் நாம் டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணும்போது ஈவு என்ன கிடைக்குது மீதி என்ன கிடைக்குன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் பாருங்கள் தீர்வு இதன் இதுதான் பெரிய பல்லுறுப்பு கோவை அப்போ இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க டிவைட் பைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போ நீல் வகுத்து லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் டிவைட் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பாருங்கள் ரஃப் ஒர்க்கில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஃபஸ்ட் டைம் இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இதனுடைய ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா எக்ஸால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ என்னாகும் இங்கே கேன்சல் ஆகிரும் இங்கே ஒன்று மட்டும் இருக்கும் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஒன் சீக்வல் டு ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா கீழே எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்கும் மேலே வரும்போது மைனஸ் ஒன்றா மாதிரி இருக்கும் ஏற்கனவே டூ இருக்குது டூ மைனஸ் ஒன்று ஒன்று அதனால் எக்ஸ் பவர் ஒன்று ஃபைவ் அப்படி எழுதிக்கிறீங்க அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஒன் சீக்வல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் அப்போ இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் இங்கே எழுதிக்கிறீங்க இந்த ஃபைவ் எக்ஸை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ட ரெண்டு இந்த உறுப்பை இந்த பல் உறுப்பாகவே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்னது ஃபிளஸ் இன்ட் மைனஸ் மைனஸ் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ என்ன செய்வோம் நம்ம எக்ஸ் விசிலம் சார் மைனஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக நம்ம என்ன செய்வோம் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்குவோம் ப்ளஸ் வந்துடும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா மைனஸ் டூ இங்கே எக்ஸ்னால் டூ எக்ஸ் இந்த டைம் அப்படி எடுத்துக்கிறீங்க ப்ளஸ் டூ அடுத்த என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த எக்ஸால் டிவைட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் அப்போ இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் கேன்சல் மைனஸ் டூ மறுபடியும் இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து தான் மைனஸ் டூ போட்டுக்கிறீங்க இப்போ மைனஸ் டூவால் இந்த மைனஸ் டூவால் ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஓகேவா இப்போ என்ன பாருங்க மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் இன்னு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அப்போ சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன சொல்கிறோம் ப்ளஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் வரும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ இங்கே ஜீரோ ஓகே தேர் ஃபோர் ஈவு என்னது அதாவது கோஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ மீதி என்னது ஜீரோ மீதி என்னது ஜீரோ கவனிங்க அடுத்த சம் பாருங்க எட்டு ஒய் பவர் த்ரீ கழித்தல் என்னது பதினாறு ஒய் பவர் டூ கூட்டல் பதினாறு ஒய் கழித்தல் பதினஞ்சு என்னது வகுத்தல் இன்னும் இரண்டு ஒய் கழித்தல் ஒன்று அதாவது எயிட் ஒய் பவர் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் என்ற பல்லுறுப்பு கோவையை இந்த டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் என்ற பல்லுறுப்பு கோவையால் வகுத்தால் ஈவு என்ன கிடைக்கும் மீதி என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஈவு என்ன மீதி என்ன ஓகேவா சரி ரைட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஓகே திட்ட வடிவத்தில் தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த திட்ட வடிவம்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்னது அசண்டிங் ஆர்டர்லேயே டிஸ்டிங் ஆர்டர்லேயே இருக்கணும் அப்படி கரெக்டான ஆர்டரில் இருந்தால் தான் திட்ட வடிவம் அது அசண்டிங் ஆர்டராக இருக்கலாம் இல்லை டிஸ்டிங் ஆர்டர் அதாவது ஏறு வரிசையாக இருக்கலாம் அல்லது இறங்கு வரிசையாக இருக்கலாம் எதனை எதன அடிப்படையில் அதனாடி ஒய்வு வேரியபிளுடைய அடுக்கு அடிப்படையில் எழுதணும் ஓகேவா அடுக்கு அடிப்படையில் தான் நம்ம எழுதுவோம் சரி ரைட் பாருங்கள் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ஓகே கரெக்டாக தான் கொடுத்து மேக்ஸிமம் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா சரி ரைட் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் பெரிய பல்லுறுப்பு கோவை இல்லையா இது வந்து ஒய்ப்போர் ஒய் தான் இருக்குது ஒய்ப்போர் ஒன் தான் இருக்குது உயர்ந்த படி சரி ரைட் அப்போ இதை தான் இதை வகுக்கு சொல்லியிருக்காங்க கொடுக்கலீனா தான் நம்ம உயர்ந்த படி என்னவோ அதை வச்சு நம்ம சம்போனால் அவங்க டைரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க இந்த பாலினாமியில் இந்த பாலினாமியினால் டிவைட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ஓகேவா அப்போ எயிட் ஒய்ப்போர் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் போர் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அதை இந்த பல்லுறுப்பு கோவையை டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் என்ற பல்லுறுப்பு கோவையால் வகுக்கிற வகுக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த என்னது இந்த வகுப்படும் அதாவது டிவிடன்ட் பார்ட்டில் இருக்கு இல்லையா இதை இந்த ஃபஸ்ட் டைம் இருக்கு இல்லையா எயிட் ஒய்
ஓகே அவன் மீதி என்ன இருக்குது ஃபோர் ஒய்ஃப் ஒருத்தர் இருக்கா அப்போ என்ன செய்யலாம் டேரெக்டாக அப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேன்சல் பண்ணலாம் புரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஓகே அவன் இப்படி வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் புரியும் இந்த ஒய் அப்படின்னு இந்த ஒய் இந்த ஒய் கேன்சல் அப்போது ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் டேரெக்டாகவும் போட்டலாம் என்னது எயிட் ஒய் ஃபோர் த்ரீ டிவலப்ட் பை டூ ஒய்னா ஒன் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் டூ ஆல் கேன்சல் பண்ணும்போது இங்கே பவர் ஒன் இருக்குது மேலே வரும்போது மைனஸாக மாறிடும் அப்போ இந்த த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ இப்போ என்ன வரும் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் டூன்னு எழுதலாம் ஓகேவா இப்போது ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயரால் என்னது இந்த டேமால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் நாலு ரெண்டு எட்டு இங்கே ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ ஒய் ஃபோர் த்ரீ என்ன ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அப்போ என்னது ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் பாருங்கள் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடுது அப்போது ப்ளஸ் எயிட் எயிட் என்னது ப்ளஸ் எயிட் ஒய் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் எயிட் ஒய் ஃபோர் த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் இங்கே பாருங்கள் என்ன இருக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் அப்படி எழுதிக்கிறீங்க ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒயை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க மைனஸ் டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் இப்போ என்ன சொல்லுங்கள் எகைன் மைனஸ் என்னது மைனஸ் டுவெல் என்னது ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ ஒய்யால் இதனுடைய ஃபஸ்ட் உறுப்பு இதனுடைய ஃபஸ்ட் உறுப்பு ஓகேவா என்னது ஒன் டைம்ஸ் என்னது டூ ஒய்யா ஒன் டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்போ என்னது மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே ஒய் போர் டூக்கு இங்கே ஒய் போர் ஒன் அப்போ இங்கே ஒய் போர் ஒன்று மேலே வரும்போது என்ன ஆகும் என்ன மைனஸாக மாதிரி அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்று அப்போ ஒய் போர் ஒன் அப்போ என்னது மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் போர் ஒன்னா சிக்ஸ் ஒய்னு எழுதலாம் அப்போ என்னது மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஓகே மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் இன் மைனஸ் ப்ளஸ் எழுது ரைட் சாரி ரைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய்யால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த டூ ஒய் மைனஸ் ஒன்று பாருங்கள் மைனஸ் பன்னெண்டு ஒய் ஃபோர் டூவா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஒய் ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஒய் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் என்னது மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன் இன்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் அந்த ஒய் அப்படி ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க இங்கே பாருங்கள் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ ப்ளஸ் ஆகிரும் இங்கே மைனஸாக மாறிடும் அப்போ நான் வந்து மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் கேன்சல் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ டென்னா டென் ஒய் அந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேவா மைனஸ் ஃபிஃப்டீனை ரைட் பண்ணிக்கிறோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் என்ன செய்யணும் பாருங்கள் மைனஸ் டென் ஒய்யை என்னது டூ ஒய்யால் டிவைட் பண்ணுறோம் டூ ஒய்யால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ கேன்சல் ஒன் டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் என்னது ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன வரும் ப்ளஸ் ஃபைவால் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த பாலினாமியில் அந்த பல்லூருக்கு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ என்னது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டூ சார் டென்னா ஐ ரெண்டு பத்து அந்த ஒய் அப்படி எழுதிக்கிறீங்க மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன் மைனஸ் மைனஸ் என்னது ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் இப்போ சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ண பண்ணணுமா கழிக்கிற அதனால் குறிய மாற்றி கூட்டிக்கிறோம் இங்கே மைனஸ் வரும் இங்கே ப்ளஸ் வரும் அப்போ ப்ளஸ் டென் மைனஸ் டென் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் டென் தேர் ஃபோர் ஈவுங்கிறது என்னது சிக்ஸ் ஈவுங்கிற பார்ட் வந்து இந்த பார்ட்டா என்னது ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் சரி மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய்யா மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் மீதி மீதி உள்ளது மைனஸ் டென் ஓகேவா இந்த சமயம் வேறு மெத்தடில் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனதர் மெத்தட் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பாலின பல்லு என்னது அந்த பல்லூர் போய் வந்து கரெக்டான என்னது கரெக்டான ஆர்டரில் தான் இருக்குது ஏதாவது டைம் மிஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இங்கே கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக
டிசிட்டிங் ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இறங்க வரிசையில் கொடுத்துருக்காங்க சரி ரைட் எந்த டைமுமே இங்கே மிஸ் ஆகலை ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு அந்த சம் ஒரு டைம் எழுதிக்கிறோம் பாருங்கள் எயிட் ஒய் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஃபோர் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் பாருங்கள் பாருங்க கரெக்டான ஆர்டர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ஓகேவா அதனுடைய அடுக்கெலாம் கரெக்டான ஆர்டர் இருக்குது ஸோ எந்த டைம் மிஸ் ஆகலை அதனால் என்ன செய்யணும் எக்ஸ் ஒய் க்யூப்னு ஒய் க்யூப்னுடைய கோயப்ஷன் ரைட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஒய் ஸ்கொயர்னுடைய கோயப்ஷன் ரைட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது ஒயினுடைய கோயப்ஷன் ரைட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி எனது அந்த கான்ஸ்டன்ட் டைம் அப்படி எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா என்ன எழுதியிருக்கேன் நான் அதனுடைய கோயப்ஷன் எழுதியிருக்கேன் கேள்வில் எழுதியிருக்கேன் ஒய் க்யூப்னுடைய கேளு ஒய் ஸ்கொயர்னுடைய கேளு ஒயினுடைய கேளுலாம் எழுதியிருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் டூ ஒய் ஆ அப்போ அதனுடைய கேளு டூ அந்த மைனஸ் ஒன் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க கவனிங்க எட்டை ரெண்டால் வகுக்கும்போது என்னது எயிட் பை டூ அப்போ என்னது ஒன் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ நாலு ரெண்டு எட்டு எப்போ இங்கே நாலு போடுகிறீங்க அப்போ நாலு ரெண்டு எட்டு ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஃபோர் என்ன சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண் பேர் பண்ணுறோம் அதனால் என்ன செய்யணும் குறிய என்னது குறிய மாற்றி கூட்டிக்கிறோம் அப்போ ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட் கேன்சல் அப்போ இங்கே என்ன வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் பதினாறு ப்ளஸ் நாலு இப்போ மைனஸ் பன்னெண்டு இங்கே என்னது ப்ளஸ் பதினாறு ப்ளஸ் பதினாறு இப்போ என்ன சார் இந்த மைனஸ் பன்னெண்டு இந்த மைனஸ் பன்னெண்டு இந்த டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம் இந்த ஒன் டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்போ என்னது ப்ளஸ் சிக்ஸா ப்ளஸ் சிக்ஸா மைனஸ் சிக்ஸா ஸோ மைனஸ் இருந்தாலும் மைனஸ் வரும் ஓகேவா இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ மைனஸ் சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க என்ன வரும் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் அது மைனஸ் டுவெல் அதே மாதிரி அது மைனஸ் இன்று மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ ஒன் இன்று சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா ப்ளஸ் சிக்ஸ் சைன் குறிய கழிக்கிற அதனால் குறி மாற்றி கூட்டிக்கிறோம் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் வரும் மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் கேன்சல் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா என்னது டென் இருக்கும் ப்ளஸ் டென் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க எகைன் இந்த டென்னை என்னது இந்த டூவால் டிவைட் பண்ணுறீங்க இந்த டூவால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன் டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் போட்டுக்கிறீங்க சரி ரைட் அப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க எதை டூ கம மைனஸ் டூ ஒன்றை மைனஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ என்னது ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் ரெண்டு பத்து ப்ளஸ் இன் மைனஸ் மைனஸ் என்னது ஓர் அஞ்சு அஞ்சு பாருங்கள் கழிக்கிறோம் அதனால் குறி மாற்றி கூட்டிக்கிறோம் அப்போ இங்கே மைனஸ் வரும் இங்கே ப்ளஸ் வரும் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் டென் கேன்சல் அப்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன வரும் மைனஸ் டென் வரும் கவனிங்க இப்போது ஈவு ஈ எழுதும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எழுதுங்க ஓகேவா ஈ எழுதும்போது கவனிங்க இங்கே கோஷன் பார்ட்டில் பார்க்குறோம் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஃபோர் ஒய்யா அப்போ இங்கே ஒய் இருக்குது அப்போ ஒய்யால் டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு பவர் குறைஞ்சிருமா இல்லையா அப்போ என்னது ஃபஸ்ட் டைமும் ஒய் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் அந்த மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயருக்கு அடுத்து என்ன இருக்கும் ஒய் டைம் இருக்கும் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் சிக்ஸ் ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் அடுத்து எனது கான்ஸ்டன்ட் புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி ஈவ் எழுதுறதுன்னு இந்த மெத்தடில் என்ன செய்யணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒய் க்யூப்பு ஒய் இருக்குது ஓகே அப்போ டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு படி குறைஞ்சிடும் இல்லையா அப்போ என்னது ஃபஸ்ட் டைம் ஒய் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணுறீங்க அடுத்து ஒய்யால் சாரி ஃபஸ்ட் டைம் ஒய் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க செகண்ட் டைம் வந்து என்னது ஒய் ஃபஸ்ட் ஒய் ஸ்கொயர் செகண்ட் டைம் வந்து ஒய்யால் தேர்ட் டைம் வந்து அதை கான்ஸ்டன்ட் டரை அப்படியே ட டேரெக்டாக எழுதிக்கிறீங்க ஏன்னா ஒரு படி குறைஞ்சனால இது ஒய் ஸ்கொயர் வரும் இங்கே வந்து என்னது ஒய் வரும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ மீதி மீதி வந்து என்னது காமனாக வரும் எல்லா மெத்தட் ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே மைனஸ் டென் தான் வருது ஓகேவா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஈவு மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் ஒய் போவர் த்ரீயாக இருந்ததுன்னா 
என்னது ஒய்யால்ட்ட வெயிட் பண்ணும்போது என்னது ஒருபடி குறைஞ்சிருக்கும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு உறுப்பு வந்து ஒய் ஸ்கொயராலையும் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய உறுப்பு வந்து ஒய்யாலையும் என்னது தேர்டாக இருக்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அனதர் மெத்தடில் பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் அந்த எந்த பல் உறுப்பு அவையை வகுக்கிறோமோ அதை வந்து உள்ளே எழுதிக்கிறீங்க அதனுடைய அந்த ஒய் போர் த்ரீ ஒய் போர் டூ ஒயில் இருக்கு இல்லையாங்க வேறு உள்ளனுடைய கெழுவில் எழுதிக்கிறீங்க ஒய் போர் த்ரூனுடைய கெழு வந்து எட்டு ஒய் ஸ்கூனுடைய கெழு வந்து மைனஸ் பதினாறு ஒயினுடைய கெழு வந்து இந்த பதினாறு மைனஸ் ஃபிஃப்டின் அப்படி எழுதிக்கிட்டீங்க அதேமாதிரி இந்த டூ ஒய் மைனஸ் ஒன்னா அப்போ ஒயினுடைய கெழு வந்து டூ இந்த இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிட்டீங்க மீதி வந்து மீதி வந்து ஆஸ் இட் இஸ் மீதியெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஒய் எக்ஸெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டு ஆன்சர் எழுதும்போது மட்டும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக எழுதினீங்கன்னா ஓகே தட்ஸ் ஆகும்